ஹாய் வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மாஸ்டர் கிச்சன் வித் மீ ப்ரீத்தி நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து தயார் பண்ணும் போது கூலிங்காக இருக்கிறதுக்காக வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஐஸ் ட்ரேல இருக்க ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் போடுவோம் நம்ம நார்மலாக அதில் வந்து வாட்டர் தான் ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் அதுக்கு பதிலாக அதில் கொஞ்சம் லெமன் அண்ட் சால்ட்டை வந்து கலந்து நீங்கள் வந்து ஐஸ் க்யூப் பண்ணிங்கன்னா அந்த க்யூப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரூட்டோட மிக்ஸ் ஆகும் போது அந்த ஜூஸ்க்கு ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவரோட ரொம்ப வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்போட வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா கஸ்தூரி மேத்தி இது வந்து எல்லா கடையிலையும் இருக்கும் கஸ்தூரி மேத்தி வந்து நம்ம கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே ஏன்னா இது வந்து கசக்கும் அதனால் கஸ்தூரி மேத்தி கஸ்தூரி மேத்தினா வெந்தய கீரை இருக்கு இல்லையா அதில் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக இது தேவையான உப்பு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து காய்கறிலாம் நறுக்கிக்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முட்டை வேண்டாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து மஷ்ரூம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணலாம் மஷ்ரூம் கூட இதே மாதிரி நம்ம முட்டையை வேக வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து மஷ்ரூமை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மஷ்ரூம் உருளைக்கிழங்குலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவோம் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுவோம் அதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல பெரிய வெங்காயமாக இருக்குது அதனால் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தக்காளியும் நல்லா பெருசாக இருக்குது அதனால் நான் தக்காளி ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கிரேவி நிறையா வேணும்னா வெங்காயம் நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லெமனும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம லெமன் வந்து கடைசியில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் லெமனும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பேன் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் போடுங்க ஆயில் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம் பேன் சூடாகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் ஆயில் போடுறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் நான் பட்டை எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏலக்காவும் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து எதுக்குனா நம்ம வாசனைக்கு தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஆயிலில் போட்டாச்சு அதோடு சேர்த்து நம்ம பச்சை மிளகாமும் போடுறோம் வெங்காயம் போட போகிறோம் வெங்காயம் போட்டாச்சு வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நீ வெங்காயம் இதை விட பொடியாக நறுக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் நறுக்கிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னால் அவசரமாக பண்ணணுனால நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொடியாகவே நறுக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வரணும் இந்த வதங்குற டைமில் நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் அதே சமயம் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் 
தக்காளி நான் கிரேவி கம்மியாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க உங்களுக்கு நிறைய கிரேவி வேணும்னா நீங்கள் நிறையா வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் இல்லை மூணு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு தக்காளி அதாவது நாட்டு தக்காளி சொல்லுவாங்களே அது யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கடைசியாக வந்து நம்ம லெமன் புளிய போகிறோம் அதனால் நீங்கள் நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணாதீங்க பெங்களூர் தக்காளி யூஸ் பண்ணுங்கள் தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கணும் இந்த வதங்குற சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் காரப்பொடி உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ காரப்பொடி கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் தனியா பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் இது வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் தண்ணி எதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் தக்காளி இந்த காரம்லாம் ஸ்பைசிலாம் போட்டிருக்கோல்ல அதெலாம் எல்லாமே இறங்கணும் அதனால் கொஞ்சம் நான் வந்து தண்ணியை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ரொம்ப வேக வேண்டாம் நான் ஏன்னா தக்காளி ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கிட்டே வெந்துருச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம வேக விட்டோன்னா ஆயில் நம்ம விட்டுக்குள்ள அந்த ஆயில் வந்து நல்லா மேலே தெரியும் அப்படியே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சுனு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம முட்டையை எடுத்து போடணும் முட்டையை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நாலா கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கணும் முட்டையை அது எப்படி நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் எக் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்கை வந்து இப்படி நாலா ரொம்ப கட் பண்ணக்கூடாது லேஸாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உள்ளே இருக்க ஸ்பைஸ்லாம் இது உள்ளே நல்லா போகும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகி எண்ணெய் வந்து மேலே நல்லா மிதக்குது நல்லாவே தெரியும் நம்மளுக்கு நல்லா ஆயில் வந்து நல்லா மேலே மிதக்குது இந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து எக்கை போட போகிறோம் இப்போ நான் வந்து எக்கை சேர்க்க போகிறேன் நான் எக்கு சேர்த்துருக்கேன் எக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தீங்கனாலே நல்லா தெரியும் நல்லா கலராகவும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஸ்பைசியாக இருக்கு ஸோ ஓகே இந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை புழிஞ்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை புழிங்க கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு லெமனை புழிஞ்சிங்கன்னா அது அது வந்து எப்படின்னா ஒரு கசக்கும் அதனால் அப்படி பண்ணாதீங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை புழிங்க இந்த லெமன் புழிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அது மேல கொஞ்சம் கொத்தமல்லிய தூவி விட்டுடலாம் முட்டைக்கறி ரெடி
அடுத்த டிஷ்ல உங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன் பாய் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஜூலி ரொம்ப அழகா சமைச்சு காட்டிட்டாங்க இவங்கள மாதிரி இன்னும் ரெண்டு சூப்பரான கெஸ்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பாக்கலாம் ஆனா இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் என்ன <laughs> அதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி குக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கிரேவியில் போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து கிரேவி தனியாகவும் பொடலங்காய் ஸ்டஃபிங் தனியாகவும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே ஒரு சின்ன பொடலங்காய் பீஸ் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் இப்படி நைஃப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இது உள்ளே நம்ம வந்து பன்னீர் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் பன்னீரை நல்லா கிரேட் பண்ணிவிட்டு அது கூட சீசனிங் அண்ட் மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணி இந்த பொடலங்காவை நல்லா சால்ட் போட்டு சீசன் பண்ணி அந்த பன்னீர் வச்சு ஸ்டாப் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொடலங்காவை வந்து நான் டீசீட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான பன்னீர் நம்ம இதை கிரேட் பண்ணிக்கலாம் தேவையானி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு ஹிங் அதாவது நம்மளுடைய பெருங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அம்சூர் பவுடர் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்ம டீசீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொடலங்காய் இந்த ஸ்னேக் கார்டை வந்து லேசாக சால்ட்டும் ஆயிலும் போட்டு நம்ம சீசன் பண்ண போகிறோம் இது மேலே லேசாக சால்ட் அதோட லைட்டாக ஆயில் இப்படி பண்ணுறதுனால இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் வெளியும் சீசனிங் இருக்கும் இந்த ஆயில் மிக்சரை ஆயில் அண்ட் சால்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் நல்லா இந்த ஆயில் அண்ட் சால்ட் நல்லா இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உள்ளேயும் சால்ட் இருக்க மாதிரி இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மிக்சர் மிக்சர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொடலங்காவில் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸ்டஃப் பண்ணும்போது நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஸ்டஃபிங் இருக்கும் சாப்பிடும்போதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுங்க சூப்பராக ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு பொடலங்கா இதை வந்து ஒரு பேனில் ஒரு தோசை தவாவில் நம்ம லேஸாக ஆயில் போட்டு இந்த பொடலங்காவை வந்து நம்ம நல்லா குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறமா இதோடைய குக்கிங் ப்ராசஸ் எதுவுமே கிடையாது சாஸ் பண்ணி டைரெக்டாக கட் பண்ணி அதில் கிரேவியில் போட போகிறதுனால ஃபுல் குக்கிங் வந்து இந்த தவாலே நம்ம பண்ணணும் தவா எடுத்துக்கலாம் ரேஞ்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பொடலங்காவை நம்ம அதில் குக் பண்ண போகிறோம் மீன் வயல் இந்த கிரேவி அந்த பொடலங்காவுடைய சாஸ் இந்த கிரேவிக்காக நான் வந்து ஒரு ஆல் அண்ட் ஒன் மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு நம்பர் ஆனியன் அதோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சு பல் கார்லிக் இதை போட்டு நம்ம இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம தவா இங்கே நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் லேஸாக ஆயில் போட்டு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொருளங்காவை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இங்கே சாஸ்க்காக அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் அண்ட் பூண்டு ரெடியாக இருக்குது 
மீன்வாயில் இந்த பொடலங்காய் வந்து நல்லா நல்லா திருப்பி விட்டு எல்லா சைடும் குக் ஆகிற மாதிரி குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைடில் வச்சுக்கலாம் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து லைட்டாக ஸ்லிட் பண்ண பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு மூணு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க கிரேவி டொமேட்டோ ஆனியன் அண்ட் பூண்டு ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கி பச்சை வாசனை போன உடனே மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பொருளங்க குக் ஆகிட்டுருக்கு இப்படி எல்லா பக்கமும் திருப்பி நல்லா குக் பண்ணி விடலாம் இதை இது ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு வெஜிடபிள் ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகிரும் அதனால் இது வந்து நீங்கள் ராவாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம உள்ளனா ராவாக இருக்கும்னு யோசிக்கவே வேண்டியதில்லை இதில் வெளியில் ரோஸ் ஆகிறதே வந்து போதுமானது இதை எடுத்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஹாட் கிரேவியில் போடும்போது சாஸ் ஊற்றும் போது மேலே கண்டிப்பாக எல்லாமே ஃபுல்லாக குக் ஆகிடும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இந்த கிரேவிக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் க்ரீன் சில்லியும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பன்னீர்லேயும் நம்ம ஸ்டஃபிங்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரா ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இதோட தயிர் ஆட் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம் இந்த கிரேவியை வந்து இட்ஸ் அ கர்ட் பேஸ்ட் கிரேவி தான் ரொம்ப க்ரீமியாக ரிச்சாக இந்த பொடலங்காய்க்கு ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு தயிர் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை மூடி வச்சு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும் நம்மளுடைய பொடலங்க அஸ்னிகாடிங்க சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி நம்மளுடைய சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சான் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆ நம்மளுடைய சாஸும் நல்லா மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா குக் ஆகி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் நம்ம கொஞ்சம் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்னேக் ஆட் குக் ஆகிடுச்சு க்ரீம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டஃப்ட் பொடலங்கா வித் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சாஸ் நம்ம எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பொடலங்காவை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்னேக் கார்டு வந்து சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு சாஃப்டாக இருக்கிறதுலே நமக்கு தெரியுது ஸோ உளியும் நல்லா குக் ஆகி வெளியில் வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் கிரஞ்சினஸும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த சாஸ் போடணும் இதே மாதிரி எக்ஸாட்டிக்கான இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வேற ஒரு ஷெஃப்ஸ் கார்னரில் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பபாய் ஹாவ் அ நைஸ் குட் ஃபுட் அண்ட் ட்ரீட் ஆல் ரைட் நம்மளோட ஸ்டார் ஹோட்டல் செஃப் ப்ரீத்தி சூப்பராக சமைச்சு காட்டிட்டாங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி அடுத்த செக்மெண்ட்லேயும் ஒரு சூப்பரான டிஷ் காத்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் ஒரு ஜூஸ் வகையோட வந்திருக்கேன் 
இது வந்து தர்பூசணி மாக்டெயில் தர்பூசணி இப்போ சீசன் தான் நிறையா கிடைக்குது ஸோ அதை வாங்கி கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் பண்ணி கொட்டையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சர்க்கரை கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து எதுவும் நம்ம புதுசாக தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிறையா வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பிளெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் நமக்கு ஒரு அற்புதமான மாக்டெயில் ரெடி ஆகிடும் எப்பவுமே இந்த கொட்டையை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஜூஸ் போடும்போது அந்த கொட்டையோடு போடுவாங்க அது என்ன ஆகும் ஒரு கசப்பு வரும் ப்ளஸ் வாயில் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது ஈஸி தான் நம்ம சீட் ரிமூவ் பண்ணுறது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தர்பூசணியில் இருக்க சீட்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு முகம் சொல்லிக்காமல் குடிப்பாங்க தர்பூசணி வந்து மெஜாரிட்டி வாட்டர் கண்டென்ட் தான் நமக்கு தெரியும் லைக் குக்கும்பர் மாதிரி தான் இதில் வந்து நிறைய எனர்ஜி இருக்குது எனர்ஜி மீன்ஸ் உங்களை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுமே ஒழிய ஃபேட்டோ கேலரிஸோ இதில் சுத்தமாக கிடையாது ஸோ டயட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உகந்த ஒரு ஃப்ரூட் தர்பூசணியில் வந்து நிறைய அயன் கூட இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த சம்மர் சீசனில் ரொம்பவே நல்ல ஒரு விஷயம் ஃப்ரூட்டோடைய ஸ்வீட்னஸை பொறுத்து சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சர்க்கரை போட வேண்டாம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டிருக்கேன் எப்பவுமே ஜூஸ் பண்ணும்போது ஐஸ் க்யூப்ஸோடு போட்டு அடித்தோம்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் வந்து பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது பிடிக்காதவங்க போட வேணாம் ஏன் இதை நம்ம சேர்த்துக்கிறோன்னா அந்த மாக்டெயிலுன்னு சொல்கிறதுனால அந் அந்த ஒரு இன்னொரு டேஸ்ட்டு சேரும்போது தான் அது மாக்டெயில் இல்லாட்டி வெறும் ஜூஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த இன்னொரு டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம அந்த பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கடைசியில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு வாட்டர் மெலன் மாக்டெயில் ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த ஹெல்த்தி மாஸ்டர் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு இன்னொரு ஹெல்த்தியான டிஷோட சந்திக்கிறேன் நன்றி ஓகே வியூவர்ஸ் ஸோ ஷோ முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு நம்ம செக்மெண்ட்ல மூணு டிஃப்ரெண்டான டிஷஸ் பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு எபிசோட்ல உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அண்டர் தான் டாடா பாய் ஃப்ரம் பிரீத்தி இது மாஸ்டர் கிச்சன் பாய்